आरंभ में परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की उन्होंने आकाश पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था हर वस्तु उनकी महानता भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जंतु और पशु पक्षी बनाए तब उन्होंने मिट्टी लेकर पहले मनुष्य को बनाया और उसके नथुनों में जीवन फूका पहला मनुष्य आदम कहलाया तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पत्नी और साथी होने के लिए रचा उसे हव्वा नाम दिया गया परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्त्री और पुरुष रचा इसलिए वह उनके साथ मिलजुल कर रहने का आनंद उठाते वो बगीचे में आनंद से उनकी उपस्थिति में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था बगीचे को अदन की वाटी का कहा गया वहां कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं थी परमेश्वर ने आदम से कहा तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो केवल एक को छोड़कर अगर उसका फल खाओगे तो तुम निश्चय ही मर जाओगे परंतु एक दिन शैतान जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान है उसने हब्बा को परीक्षा में डालने की कोशिश की उसने फल तोड़ा और कुछ खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया उसी क्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उनकी आज्ञा तोड़ने वाले उनकी उपस्थिति में नहीं रह सकते परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ा उसके परिणाम स्वरूप आदम हव्वा और उनका सारा वंश दुख और मृत्यु के भागीदार हुए लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु हैं। उन्होंने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा उन्होंने मनुष्य को फिर से अपनी संगति में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी इस योजना को प्रकट किया जिसके द्वारा वे मनुष्य को उस दंड से जिसके वे लायक हैं बचाएंगे और उनके पाप और लज्जा को दूर करके अपनी संगति में वापस लाएंगे भविष्यवक्ता अब्राहम पर उन्होंने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनका आदर किया परमेश्वर ने उसे आशीष देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि उसके द्वारा वो सब राष्ट्रों के लोगों को आशीष देंगे परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वे उसके वंश को सागर तट की रेत के कणों और आकाश के तारों के समान कर देंगे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया और लोगों ने उसे परमेश्वर का मित्र माना एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली कि वो उन पर विश्वास करता है या नहीं और उनकी आज्ञाओं को मानता है या नहीं परमेश्वर ने उससे अपने बेटे की बलि देने को कहा अब्राहम जानता था कि इस एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है कि वो उसे बहुत बड़ा वंश देंगे फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी आज्ञा मानी इसलिए अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली अब्राहम ने अपना खंजर उठाया लेकिन तभी परमेश्वर ने कहा अब्राहम बालक को नुकसान ना पहुंचा मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है और मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है तब अब्राहम ने अपने पास एक मेंढा देखा जो अपने सींग से झाड़ियों में फंसा हुआ था अब्राहम ने उस मेंढे को लिया जो परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर के लिए उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ाया जब परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे की जगह मेंढा उपलब्ध कराया उन्होंने लोगों के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट किया उनका प्रेम उस अच्छे पिता के प्रेम जैसा है जो अपने पुत्र से प्रेम रखते हैं इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि वे मनुष्यों के बदले एक बलि उपलब्ध कराएंगे बहुत समय पहले परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं पर यह प्रकट किया कि वे एक पाप रहित व्यक्ति को आदम के वंशजों के बदले मरने के लिए भेजेंगे 
और उनके पाप और लज्जा को दूर करेंगे एक महान बलिदान के द्वारा वे उनके लिए जो उन पर विश्वास करेंगे एक मार्ग तैयार करेंगे कि वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप से रह सकें भविष्य वक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह कहा उन्होंने कहा कि परमेश्वर मसीह को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेंगे और वे उनके राजा होंगे और परमेश्वर के नाम से हमेशा उन पर राज्य करेंगे उनके आने से कई सौ साल पहले भविष्य वक्ताओं ने बताया कि मसीह क्या क्या करेंगे और उनके साथ क्या होगा भविष्य वक्ता दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मसीह के बारे में ये घोषणा करेंगे कि तू मेरा पुत्र है यशाया भविष्य वक्ता ने कहा कि एक कुमारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे उनका वो पुत्र परमेश्वर का अनंत वचन होगा जिसे परमेश्वर ने कुमारी के गर्भ से मनुष्य के रूप में संसार के सम्मुख प्रकट करने के लिए भेजा भविष्य वक्ताओं ने यह भी लिखा कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो यरूशलेम में उनके राजा के रूप में प्रवेश करेंगे उन्होंने ये भी लिखा कि तीस चांदी के टुकड़ों के बदले उनका एक नजदीकी मित्र उन्हें धोखा देगा भविष्य वक्ताओं ने कहा कि मसीह अपने जीवन का बलिदान करेंगे लेकिन परमेश्वर तीसरे दिन उन्हें मृतकों से जीवित कर देंगे भविष्य वक्ताओं ने मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा और बताया कि वे दोबारा आएंगे बादलों पर और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर उन्हें सब लोगों और राष्ट्रों के ऊपर हमेशा के लिए अधिकार देंगे 2000 वर्ष पहले एक ऐसे ही व्यक्ति इस संसार में रहते थे जिनका नाम यीशु था क्या यीशु का जीवन उन सब बातों को जो भविष्य वक्ताओं ने मसीह के बारे में कही पूरा करता है ये फिल्म ये बताती है कि यीशु कौन है और उन्होंने क्या कहा और क्या किया जैसा धर्म शास्त्र में लिखा है इस फिल्म में कलाकार ने यीशु का पात्र निभाया है वैसे तो कोई भी इस कार्य के योग्य नहीं लेकिन इस फिल्म को इसलिए बनाया गया कि लोग यीशु के बारे में और उनके जीवन के बारे में जान सके और उस आशीष को जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है प्राप्त कर सकें प्रिय थियोफिलिस, मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूं जो हमारे बीच घटी ताकि आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सकें जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदस यहूदिया का राजा था परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा उस कुंवारी का नाम था मरियम मैं भी इतना हो मरियम आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना ये कैसे हो सकता है मैं तो कुमारी हूँ पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा मरियम यहूदिया के एक नगर अपनी चचेरी बहन एलिशिबा के पास गई, जो स्वयं अद्भुत रूप से गर्भवती थी एलिशिबा मरियम बहन मरियम तुम सब स्त्रियों में धन्य हो धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना बच्चा आनंद से मेरे गर्भ में उछल पड़ा मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करता परमेश्वर में खुश हुई अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी इसीलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा
और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदिया के नगर बेतलहम गई पर बेतलहम में उन्हें ठहरने की जगह ना मिली उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मे है अर्थात मसीह प्रभु चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चल पड़े वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुमारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया एक हफ्ते बाद जब बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यशु रखा गया यूसुफ और मरियम बालक को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने यरूशलेम ले गए आराधनालय में शिमोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष थे जिन्हें पवित्र आत्मा से आश्वासन मिला था कि जब तक वे बालक मसीह का दर्शन न कर लें, मृत्यु को न देखेंगे परमेश्वर अब आप अपने सेवक को अपने वचन अनुसार शांति से अपने पास बुला ले <laughs> मेरी आंखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है तुम दोनों को आशीष मिले मूसा की व्यवस्था अनुसार जब वे धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर चुके तो यरूशलेम से वापस नासरत लौट आए जब यीशु बारह वर्ष के हुए तो मरियम और यूसुफ उन्हें फसह के पर्व के लिए यरूशलेम ले गए लौटते समय उन्होंने सोचा कि बालक यीशु उनके साथ है परंतु यीशु पीछे ही छूट गए थे उन्हें ढूंढने के लिए वापस शहर लौटे और तीसरे दिन यीशु को आराधनालय में धार्मिक गुरुओं के साथ वार्तालाप करते पाया ये किसका पुत्र है जो ऐसे प्रश्न पूछता है हम नासरत से हैं। हमने सोचा ये हमारे साथ ही है कृपया आप इसे क्षमा कीजिए बालक यशु की बातों ने सबको चकित कर दिया बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पिताजी और मैं कितने चिंतित थे आप मुझे क्यों ढूंढते थे क्या आप नहीं जानते कि मुझे परम पिता के कार्यों को पूरा करना है और यीशु उनके साथ नासरत लौटे और परमेश्वर एवं मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और शरीर से बढ़ने लगे सम्राट तिबिरियुस के राज्य के पंद्रहवें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहूदिया का शासक था और हेरोदेस गलील का राजा हन्ना और कैफा महायाजक थे रेगिस्तान में परमेश्वर का वचन यहुन्ना को प्राप्त हुआ और वे यर्दन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करने लगे अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे जैसे यशा या भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो प्रभु की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ हर एक घाटी अवश्य भरी जाए हर एक पहाड़ और टीला समतल किया जाए टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो और उबड़ खाबड़ मार्ग 
सपाट और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी हम क्या करें आ, हमें बताएं हम क्या करें? ए, साप के बच्चों बताइए हम क्या करें हमें बताएं हम किस मार्ग पर जाएं अगर किसी के पास दो कमीजे हैं वो एक उस मनुष्य को दे जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वो अवश्य बांटे हे गुरु हम चुंगी लेने वाले हैं हम क्या करें निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो और हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए किसी से भी जबरन धन मत लो और न किसी पर झूठा दोष लगाओ अपनी कमाई में संतुष्ट रहो हमें बताएं क्या आप मसीह हैं मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं परंतु एक आ रहे हैं जो मुझसे कहीं अधिक महान है मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे उनका सूप उनके हाथों में है ताकि वे गेहूं को भूसी से अलग करके अपने खत्ते में रखें पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यशु पर उतरा और स्वर्ग से आवाज आई तुम मेरे प्रिय पुत्र हो मैं तुमसे प्रसन्न हूं लगभग तीस वर्ष की आयु में यशु ने अपनी सेवा आरंभ की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यशु यर्दन से लौटे आत्मा से प्रेरित वो चालीस दिन तक बयाबान में रहे जहां शैतान उनकी परीक्षा करता रहा इस बीच उन्होंने कुछ नहीं खाया शैतान ने उनसे कहा यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दें। यह लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा तब शैतान उन्हें ऊंचे स्थान पर ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए ये सब अधिकार और वैभव मैं आपको दूंगा ये सब मुझे सौंपा गया है और जिसे मैं चाहूं उसे ये सब दे सकता हूं यदि आप मुझे प्रणाम करें तो ये सब आपका हो जाएगा ये भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करो और तुम केवल उन्ही की सेवा करो फिर शैतान उन्हें यरूशलम आराधनालय के गुंबद पर ले गया यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को यहां से घिरा दें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देंगे कि वे आपकी रक्षा करें वे आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस तक न लगे धर्म कहता है तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करो
फिर यीशु नासरत आए जहां वो पले बढ़े थे यानी विश्राम के दिन नियमानुसार वे आराधना ले गए और उन्हें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से एक भाग पढ़ने को कहा गया परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए वे ठीक कहते हैं आज धर्मशास्त्र का यह लिख पूरा हुआ जैसा तुमने अभी सुना क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा यह प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे निसंदेह तुम मुझसे यह कहावत कहोगे वह जी स्वयं को चंगा करो तुम मुझसे यह भी कहोगे अपने शहर में भी वही करो जैसा हमने सुना आपने कफन हूं में किया मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी भविष्य अपने शहर में सम्मान नहीं पाता इस प्रकार यशु ने अपना परिचय परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त संसार के उद्धारकर्ता के रूप में दिया परंतु यहूदियों ने उन्हें मसीहा स्वीकार नहीं किया उन्हें लोगों ने पहाड़ी से गिराना चाहा, परंतु वो भीड़ से निकलकर अपनी राह चले गए और गलील के नगर कफरनहुम पहुंचे उस समय देश रोमी साम्राज्य के अधीन था और लोग उनके अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए मसीहा की प्रतीक्षा में थे शांति मिली आपको भी स्वामी तुम्हारी नाव में आ सकता हूं शिमोन क्यों नहीं यीशु हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं ना स्वामी हमें कुछ बताइए हमें कुछ बताए प्रभु यीशु हमें उपदेश दें एक बार दो व्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर गए एक धार्मिक गुरु और दूसरा चुंगी लेने वाला था धार्मिक गुरु अलग खड़ा होकर यूं प्रार्थना करने लगा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह लालची बेईमान और व्यभिचारी नहीं मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूं आमदनी का दसवंश आपको देता हूं परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाए बिना अपनी छाती पीट पीट कर ये कहा हे hey परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूं धार्मिक गुरु नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा और अपने घर गया जो अपने आप को बड़ा मानेगा वो छोटा किया जाएगा परंतु जो अपने आप को छोटा मानेगा वो बड़ा किया जाएगा अपनी नाव को वहां गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछलियों के लिए जाल डालो ओ स्वामी हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ न पकड़ा 
यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डाले देता हूं याकूब योहना प्रभु मेरे पास से चले जाइए मैं एक पापी मनुष्य हूं तुम डरो मत अब से तुम लोगों को मेरे पास लाओगे मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे प्रभु को खोजो जब तक वो मिल सके उन्हें पुकारो जबकि वो पास है दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आए और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण क्षमादान देंगे तुम आनंदित रहोगे और तुम्हें शांति मिलेगी देखो यीशु, यीशु, मेरी एक लौती बेटी को बचा ले प्रभु मुझ पर दया करे मेरी बेटी केवल बारह वर्ष की है और मरने को है कृपा करके मेरे साथ चलिए है, मुझे बड़ा दुख है ये तुम्हारी बेटी नहीं रही इसलिए गुरु को कष्ट मार दे डरो नहीं विश्वास रखो वो ठीक हो जाएगी तुम रो मत वो मरी नहीं है वो तो बस सो रही है बेटी उठो किसी से न कहना उसके बाद उसने चुंगी लेने वाले मत्ती लेवी को चुंगी स्थल पर बैठे देखा मेरे पीछे आओ
और यीशु प्रार्थना करने पहाड़ी पर गए जहां वे सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और अगले दिन उन्होंने बारह शिष्यों का अभिनंदन कर उन्हें प्रेरित कहा शिमोन जिसे उन्होंने पत्रस नाम दिया और उसका भाई आंद्रियास याकूब और योहन्ना फिलिपस और बर्तुलमय और मत्ती और थोमा याकूब हल्फई का पुत्र और शिमोन जो जलोतिस कहलाता था यहूदा जो याकूब का भाई था और यहूदा इस क्रियोथी जो विश्वासघाती निकला धन्य हो तुम जो दीन हो परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है धन्य हो तुम जो भूखे हो क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे धन्य हो तुम जो रोते हो तुम हर्षित होगे धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें नकारें और अपमानित करें और मेरे कारण तुम्हें बुरा कहें जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है उनके पूर्वजों ने भी भविष्यवत्ताओं के साथ ऐसा ही किया मेरे पास बस इतना ही है क्या मतलब तुम्हारा इतना ही है तुम्हारे पास हाय तुम पर जो अब धनी हो तुमने आराम का जीवन बिता लिया <laughs> जो धनी ना बनना चाहे वो कोई पागल ही होगा <laughs> हाय तुम पर जो अब हंसते हो तुम रोगे और विलाप करोगे अफसोस जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए यही किया पर मैं तुम लोगों से कहता हूं शत्रुओं से प्रेम रखो घृणा करने वालों का भला करो जो श्राप दे उन्हें आशीष दो बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो किसी भी मांगने वालों को मना मत करो यदि कोई तुम्हारी वस्तु ले ले तो उसे वापस मत मांगो तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीष क्यों कर मिलेगी पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं और यदि स्वयं पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो तो तुम क्यों कर आशीष पाओगे पापी भी ऐसा ही करते हैं वे इसे कैसे छू सकते हैं वो उससे कैसे बात कर सकता है पेशर।
नहीं शत्रुओं से प्रेम रखो उनका भला करो उधार देकर वापसी की आशा न रखो तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी कृपालु है दयावंत बनो जैसा तुम्हारा परम पिता दयावंत है यीशु हमें बचाइए आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी प्रभु हमें अपने मार्ग पे चलाएं। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता ऐसा करने पर दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे अपने भाई की आग के तिनके को क्यों देखते हो जबकि अपनी ही आग का लट्ठा नहीं देख पाते प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है धन्य है वो माता जिन्होंने आपको जन्म दिया और पाला <laughs> पर वे कितने धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं मैं इस व्यक्ति को जानना चाहूंगा तुम्हारा क्या ख्याल है वे मसीह हैं? इस धर्मगुरु ने यशु को रात्रि भोज पर बुलाया यशु उनके घर गए और भोजन करने बैठे चलो बच्चों, यहां से चले जाओ तुमने सुना नहीं जाओ बड़े शरारती हैं ये बच्चे ये यहां क्या कर रही है यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्य वक्ता होता तो जान लेता कि यह स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है वो जानता कि वो कैसा पाप में जीवन जी रही है मैं जानता हूं कि यह स्त्री कौन है शिमोन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं किसी महाजन के दो कर्जदार थे एक पर पांच सौ और दूसरे पर पचास रुपए का कर्ज था दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया उससे अधिक प्रेम कौन करेगा मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ तुमने ठीक कहा इस स्त्री को देखो मैं तुम्हारे घर आया तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पूछा तुमने चुंबन से मेरा अभिनंदन नहीं किया पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव चुमना न छोड़ा तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पांव पर इतरो डेला है मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत ही क्षमा हुए पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा तुम्हारे पाप क्षमा हुए तुम्हारे विश्वास में बचा लिया शांति से जाओ प्रभु यीशु जगह जगह परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश देने लगे उनके साथ थे बारह शिष्य और दुष्ट आत्माओं से मुक्त की गई कुछ स्त्रियां मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी योन्ना जिसका पति खोजा हेरिदेस के दरबार में भंडारी था और सुसन्ना
गलील के शासक हेरोदेस ने यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी गृह में डलवा दिया क्योंकि योहन्ना ने उसके द्वारा अपनी भाभी से विवाह की निंदा की थी कहो जब हम लोग नाइन नगर के द्वार पर पहुंचे तब लोग एक अर्थी को लेकर जा रहे थे मरा हुआ व्यक्ति एक विधवा का इकलौता पुत्र था जब यीशु ने उस विधवा की तरफ देखा उनका हृदय दया से भर उठा उन्होंने कफन उठाया और कहा ऐ नौजवान मैं तुमसे कहता हूं उठो और मरा हुआ युवक उठ बैठा यीशु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया उनसे पूछो क्या आप वही हैं जिनके आने के विषय में यहुन्ना ने प्रचार किया था या फिर हम किसी और की प्रतीक्षा करें गुरुजी, यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें यह पूछने भेजा है क्या आप वही हैं जो आने वाले थे या हम किसी और के आने की प्रतीक्षा करें जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यहुन्ना से कहो अंधे देख सकते हैं लंगड़े चल सकते हैं धन्य है वे लोग जो मुझ पर संदेह नहीं करते आ जाओ मेरे कंधे पे अब तुम देख सकते हो हाँ मैं यीशु को देख सकता हूँ एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला बोते हुए कुछ बीज मार के किनारे गिरे और रौंद डाले गए और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुरझा गए और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उगकर फल दिया प्रत्येक ने सौ गुना गुरुजी, जब भीड़ जमा होती है तो उदाहरणों में क्यों बातें करते हैं परमेश्वर के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम्हें दिया गया है परंतु औरों को उदाहरणों में सुनाया जाता है क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते इस उदाहरण का अर्थ यह है बीज परमेश्वर का वचन है मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताकि वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पा लें पथरीली भूमि पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं पर जड़ नहीं पकड़ पाते वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते झाड़ियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं परंतु जीवन की चिंताओं धन मोह व भोग विलास में फंसने से उनके फल कभी नहीं पकते वे बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों के प्रतीक हैं जो वचन सुनकर उसे भले और आज्ञाकारी मन से ग्रहण करते हैं और फलवंत होने तक उन्हें संभाले रखते हैं दिया जलाकर कोई बर्तन से नहीं ढांकता और ना ही खाट के नीचे रखता है बल्कि उसे दीवार पर रखता है ताकि भीतर आने वालों को उससे प्रकाश मिले जो कुछ छिपा है वो बाहर लाया जाएगा और जो ढका है उसे ढूंढकर प्रकाश में लाया जाएगा इसलिए सचेत रहो कि तुम कैसे सुनते हो क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है गुरुजी, आपके माता और भाई वहां बाहर खड़े हैं आपसे मिलना चाहते हैं मेरी माँ और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं
एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ एक नाव पर बैठे और उनसे कहा आओ हम झील के पार चलें। नाव चल रही थी और यीशु सो गए करासिनियों के देश पहुंचे जो झील के पार गलील के सामने था क्या नाम है तुम्हारा सेना प्रभु विनती करते हैं हमें नरक कुंड में ना भेजे पर सुवरों के उस झुंड में भेज दे दुष्ट आत्माएं उसमें से निकलकर सुअरों ने समा गई यहां से चला जा हे जादूगर हमें छोड़ दे यहां से दूर चला जा हमें छोड़ दे यहां से चला जा आप जहां जाएंगे मैं भी साथ चलूंगा मुझे अपने साथ आने दें घर लौट जाओ परमेश्वर ने जो किया है वो बताओ प्रभु यीशु वह उनके शिष्य भीड़ से अलग होने के लिए बेत से ता पहुंचे को इसका पता चल गया तो वो प्रभु के पीछे हो गई शाम को पत्रस ने कहा स्वामी 
इन लोगों को भेज दे कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगह ढूंढ सके ये एक सुनसान जगह है तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो लेकिन हमारे पास केवल पांच रोटियां और दो मछलियां ही हैं धन्य है आप प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक जो धरती पर अन्न उपजाते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कई आपको योहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं तो कोई आपको एलिया भी कहते हैं और कितनों का तो यह कहना है कि कोई प्राचीन भविष्यवक्ता फिर जी उठे हैं तुम क्या कहते हो तुम बताओ कौन हूं मैं आप परमेश्वर के मसीह हैं तुम ये बात किसी से न कहना मेरे लिए अवश्य है कि मैं दुख उठाऊं तिरस्कृत किया जाऊं और जान से मार डाला जाऊं परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूं कोई मेरे साथ आएगा मैं आपके पीछे चलूंगा गुरुजी। पर पहले जाके अपने घर वालों से विदा ले लूं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो स्वयं से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण खो दे तो क्या लाभ जो कोई मुझसे और मेरी शिक्षाओं से लजाता जाता है तो मैं भी अपनी और पिता की व स्वर्ग दूतों की महिमा सहित जब आऊंगा तो उस मनुष्य से लजाऊंगा सच कहता हूं यहां कुछ ऐसे भी हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले मृत्यु नहीं देखेंगे तब प्रभु यीशु यहुन्ना याकूब और पतरस के साथ पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए
प्रार्थना के दौरान उनके चेहरे का स्वरूप बदल गया और वस्त्र सफेद होकर जगमगाने लगे अचानक स्वर्गीय महिमा से परिपूर्ण भविष्य वक्ता मूसा और एलिया प्रभु यीशु से बातें करने लगे आप परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करेंगे आपकी मृत्यु यरूशलम में होगी जाते समय पतरस ने प्रभु यीशु से कहा स्वामी ये कितना अच्छा है कि हम यहां पर हैं। हम तीन मंडप बनाएंगे एक आपके लिए पतरस ये कह ही रहा था कि एक बादल ने उन्हें घेर लिया और शिष्य डर गए और बादलों से आवाज आई ये मेरा पुत्र है जिसे मैंने चुना है इसकी सुनो कृपा करके मेरे बेटे को देखिए दया करके उसकी सहायता कीजिए ये मेरी अकेली संतान है मैंने आपके चेलों से दुष्ट आत्मा निकालने की विनती की परंतु वे इसे न निकाल पाए अविश्वासी और हठीले लोगों मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं अपने पुत्र को यहां लाओ चेहरा भी ठीक हो गया विश्वास नहीं होता हमें प्रार्थना करना सिखाएं, जैसे यमुना ने अपने शिष्यों को सिखाया तुम इस तरह प्रार्थना करो हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए आपका राज्य है आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है और हमें परीक्षा में न पढ़ने दें परंतु बुराई से बचाए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंढो तो तुम पाओगे खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है <laughs> तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पर पत्थर देगा या पानी मांगने पर उसे जहर देगा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर 
अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा मैं कहता हूं अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर पक्षियों पर ध्यान दो वे न बोते हैं न काटते हैं और ना ही उनके कोई भंडार हैं फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है और तुम तो पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर हो तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बाकी चिंता क्यों करते हो इन फूलों को देखो ये कैसे बढ़ते हैं वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते राजा सुलेमान इनमें से एक के समान भी सुंदर वस्त्र न पहन सका यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी तो निश्चय ही वह तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे हे अल्प विश्वासियों हमारे विश्वास को बढ़ाएं यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग तो ये तुम्हारी बात मान लेता आती है परंतु अफसोस जिसके द्वारा वे आती है जो किसी के लिए पाप का कारण बनता है उसके लिए यही ठीक है कि उसके गले में भारी पत्थर लटकाकर समुद्र में डाल दिया जाए परमेश्वर का राज्य किसके समान है वो ऐसा है एक मनुष्य राई का दाना लेकर अपने खेत में बोता है और वो पौधा बढ़कर पेड़ बन जाता है और पक्षी उसकी डालियों पर घोसला बनाते हैं मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है तुम चुंगी लेने वालों और अन्य पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो स्वस्थ लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती परंतु रोगियों को है जो बहिष्कृत है मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूं सम्मानितों को नहीं हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएं क्या और भी कुछ है ऐ मेरे लोगों भयभीत ना हो परम पिता की ये इच्छा है कि तुम्हें राज्य दें अपना सब कुछ बेचकर पैसा गरीबों को दान कर दो और ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां वो घटता नहीं क्योंकि कोई चोर वहां नहीं पहुंच सकता ना ही कीड़ा उसे नष्ट कर सकता है जहां तुम्हारा धन होगा वही तुम्हारा मन भी लगेगा हे नारी तुम अपनी बीमारी से मुक्त हुई छह दिनों तक हम काम कर सकते हैं तो चंगाई के लिए हम इनमें से किसी भी दिन आ सकते हैं मगर विश्राम के दिन नहीं अरे कपतियों, क्या विश्राम के दिन तुम में से हर कोई अपने गधे या बैल को खोलकर उन्हें पानी पिलाने नहीं ले जाता और यहाँ पर ये स्त्री जो अब्राहम के वंश से है जो अठारह वर्ष तक शैतान के बंधन में थी क्या विश्राम के दिन उसे मुक्त करना उचित न था
है उत्तम गुरुजी अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए तुम तो मुझे उत्तम क्यों कहते हो कोई भी उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा तुम आज्ञाएं तो जानते हो व्यभिचार न करना हत्या न करना किसी पर झूठे आरोप न लगाना अपने माता पिता का आदर करना परंतु ये सभी आज्ञाएं तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं तुम्हारे लिए भी एक काम करना आवश्यक है अपना सब कुछ बेचकर धन गरीबों को बांट दो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा फिर मेरे पीछे हो लो मगर हम तो व्यापारी हैं बहुत धनवान धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कितना कठिन है धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मुश्किल है जबकि ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है तो फिर कौन मुक्ति पा सकता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है वास्तव में कहा होगा ये परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता कोई ये नहीं कह सकता कि देखो ये यहां है या वहां है क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है वो समय आएगा जब तुम परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन देखना चाहोगे पर देख ना पाओगे जैसे बिजली आकाश के एक ओर से दूसरी ओर तक प्रज्वलित होती है वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा परंतु पहले उसे बहुत दुख उठाना होगा और इस युग के लोग उसका तिरस्कार करेंगे आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द निष्फल न होगा मैं कहता हूं जो तुम देखते और सुनते हो बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने देखना और सुनना चाहा परंतु ऐसा न कर सके हम क्या करें धर्मशास्त्र क्या कहता है इसका क्या अर्थ है तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय संपूर्ण प्राण संपूर्ण सामर्थ्य संपूर्ण मन से प्रेम करो पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो तुमने ठीक कहा यही करो तो जीवित रहोगे मेरा पड़ोसी कौन है वे सैनिक तो नहीं क्या राजा होगा एक बार एक मनुष्य यरूशलम से यरी हो जा रहा था तब डाकुओं ने हमला किया और लूटकर उसे अधमरा छोड़कर चले गए तब एक धर्मगुरु गुरु वहां से गुजरा और उसे देख कर वहां से कतरा कर चला गया इसी प्रकार एक पुरोहित भी वहां से निकला पास आया उस व्यक्ति को देखा और मुंह फेर कर चला गया परंतु एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुष्य को देखा और उसका हृदय दया से भर गया उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाकर वो एक सराय में ले गया जहां उसकी सेवा टहल की दूसरे दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा और कहा जो कुछ खर्च आएगा मैं लौटने पर तुम्हें दे दूंगा इन तीनों में से किसने डाकुओं द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया जिसने उस पर दया की <laughs> फिर तुम भी यही करो आ, बच्चों को मेरे पास आने दो ने मना मत करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण नहीं करता वो उसमें कभी प्रवेश न करेगा जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है मेरा करता है जो मुझे स्वीकार करता है मेरे भेजने वाले को करता है तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है नासरत के यीशु यहां से जा रहे हैं यीशु 
प्रभु यीशु हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करे मैं तुम्हारे लिए क्या करूं मैं फिर से देखना चाहता हूं तो देखो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया मैं देख सकता हूं मुझे दिखाई पड़ रहा है मैं देख रहा हूं यरूशलम जाते समय हर जगह प्रभु यीशु को भारी भीड़ मिली लोग उनसे उद्धार का मार्ग और परमेश्वर के राज्य के बारे में और जानना चाहते थे ये मनुष्य भविष्य बनता है मेरे प्रभु और स्वामी मुझे बचाइए लोगों ने प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया दर्शन को उत्सुक यरीहो नगर में जकई नाम का चुंगी लेने वाला यीशु को देखने की उत्सुकता में पेड़ पर चढ़ गया <laughs> जकई जल्दी नीचे उतरो क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है मेरे घर उसके घर कौन ठहरेगा सुनो मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दे दूंगा अगर मैंने किसी को ठगा है तो मैं उसे चार गुना लौटा दूंगा मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा वापस करे असंभव आज इस घर में मुक्ति आई है ये मनुष्य भी इब्राहिम के वंश से ही है मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं सुनो हम यरूशलम जा रहे हैं जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा वे मेरा उपहास करेंगे मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और प्रभु यीशु दृढ़ निश्चय के साथ यरूशलेम की ओर चल दिए हालांकि वे जानते थे कि उन्हें मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण देने होंगे फिर भी वे यरूशलेम की ओर बढ़ते गए बहुत से लोग उनके आगमन पर आनंदित हुए और उन्हें अपना राजा मान लिया शिष्यों को आज्ञा दे कि वे शांत रहें। मैं कहता हूं यदि ये चुप रहे तो स्वयं ये पत्थर चिल्ला उठेंगे सबको आशीष मिले
प्रभु यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचे उन्होंने उसे देखा और रो पड़े भला होता यदि तू आज अपनी शांति का मार्ग जान लेता परंतु तू इसमें असफल रहा वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझ पर प्रहार करेंगे इन्हीं दीवारों के बीच तुझे तबाह कर देंगे तुझे और तेरे लोगों को और वो पूरी तरह तेरा सर्वनाश करके रहेंगे क्योंकि तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना यरूशलेम का पवित्र मंदिर आराधना का स्थान होने के बजाय व्यापार का केंद्र बन चुका था कुछ राजनीतिज्ञों और धर्म गुरुओं में प्रभु यीशु के प्रति विरोध उभरने लगा क्योंकि लोग उन्हें राजा मानने लगे मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है राजा <laughs> भिखारियों वेश्याओं और चोरों का उसके सामान हमने बहुत देखे वे आके अपने दावे करके चले जाते हैं लोग भूल जाते हैं अनजान मत बनो उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसकी सराहना करते हैं लोग और सोचते हैं कि वो राजा है मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर इस आदमी ने और शांति भंग की तो आप ही जिम्मेदार होंगे शायद ये सही कहते हैं हमें गलीली का सामना करना होगा और जैसे जैसे धर्म गुरुओं शास्त्रियों के पाखंडी वर्ग के प्रति यीशु का तिरस्कार बढ़ने लगा यहूदियों में उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनकी उन्होंने आलोचना की थी प्रभु यीशु ने मंदिर में एक निर्धन विधवा को दो तांबे के सिक्के डालते देखा ज्यादा नहीं दे सकती मैं कहता हूं इस निर्धन विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है परंतु इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी हमें बताइए आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है किसने दिया आपको यह अधिकार अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं यहुन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से हम क्या उत्तर दें यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यहुन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो यह भीड़ हमें पत्थरवाह करेगी क्योंकि यह सब यहुन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं हमें नहीं मालूम यह अधिकार कहां से मिला तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं यह सब कुछ किस अधिकार से करता हूं एक बार एक मनुष्य ने अंगूर की बारी लगाई उसे ठेके पे देकर लंबे समय के लिए कहीं चला गया जब अंगूरों को इकट्ठा करने का समय आया तो उसने अपने एक दास को भेजा 
कि फसल में उसका हिस्सा उसे मिल सके परंतु ठेकेदारों ने उसे पीटकर खाली हाथ भगा दिया तब उसने दूसरे दास को भेजा पर ठेकेदारों ने उसे भी पीटा और अपमानित करके उसे भी खाली हाथ लौटा दिया तब उसने तीसरे दास को भेजा किंतु ठेकेदारों ने उसे मार पीट के बाग के बाहर धकेल दिया तब अंगूर बारी के मालिक ने अपने मन में सोचा अब मैं क्या करूं अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा अवश्य ही वे उसका आदर करेंगे परंतु ठेकेदारों ने उसे आते देखकर आपस में कहा यह तो मालिक का पुत्र है उसे मार डालें तो यह जायदाद हमारी हो जाएगी हमें और बताएं। उन्होंने उसे बारी के बाहर निकाला और मार डाला अब देखो मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या करेगा वो आकर उनको मारेगा और अंगूर की बारी दूसरे को दे देगा तो इस वचन का क्या अभिप्राय है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जान नकार दिया वही पत्थर सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चक्राचूर हो जाएगा और यदि यह पत्थर किसी पर भी गिरेगा तो उसे पीस कर रख देगा गुरु जी हम जानते हैं कि आप जो कहते हैं सिखाते हैं वो सही है हम जानते हैं कि आप मनुष्य के पद पर ध्यान नहीं देते मगर मनुष्य के लिए परमेश्वर की मर्जी का सत्य सिखाते हैं बताएं रोमी सम्राट को कर देना हमारे लिए क्या नियम के अनुसार है या नहीं है प्रभु सावधान वो आपको फंसाना चाहते हैं मुझे एक चांदी का सिक्का दो इस पर किसका चित्र और नाम अंकित है राजा का। तब जो राजा का है वो सब राजा को दो जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो तुम्हारा इस विषय में क्या उत्तर है तब अखमीरी रोटी का पर्व ने कटाया जिसे फसह का पर्व कहते हैं और प्रभु यीशु ने शिमोन पत्रस और यहुन्ना को फसह का भोजन तैयार करने पहले ही भेज दिया मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा धन्य है आप प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं इसे लो और आपस में बांट लो मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा धन्य है आप प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक जो धरती पर अन्न उप जाते हैं यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है मेरी याद में ऐसा ही किया करो ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है पर देखो मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी में इस पर है मेरी मृत्यु तो निश्चित है जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया है पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाया ये नहीं हो सकता ये कोई नहीं सकता असंभव कौन है वो धोखेबाज प्रभु
तुम में सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने और अगुआ सेवक के समान बड़ा कौन है वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है हां वही जो मेज पर बैठा है परंतु मैं तुम्हारे बीच सेवक की तरह हूं मेरी सभी परीक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया यह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर भोजन करोगे और तुम सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के बारह गोत्रों पर राज्य करोगे तब तो कोई धोखेबाज नहीं शिमोन शिमोन सुनो शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करे जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है परंतु मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए और जब तुम मेरी ओर लौटो तो अपने भाइयों को ढाड़स बंधाना प्रभु मैं आपके साथ बंदी गृह जाने के लिए और मरने को भी तैयार मैं कहता हूं पतरस कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम तीन बार इनकार करोगे कि मुझे नहीं जानते मैंने तुम्हें बिना बटुए झोली और जूते के भेजा तो कोई कमी हुई नहीं कोई कमी नहीं अब जिसके पास बटुआ या झोला हो वो उसे ले ले और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर खरीद ले मैं कहता हूं धर्मशास्त्र में लिखा है वो अपराधियों में गिना जाएगा और मेरे विषय में लिखा सब पूरा हो रहा है देखिए यहां तो तलवार है प्रभु बहुत है और प्रभु यीशु से छुटकारा पाने के लिए धर्म गुरुओं की एक सभा हुई तब शैतान यहूदा इस क्रियोति में समा गया जो बारह शिष्यों में से एक था उसने धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा प्रभु यीशु प्रार्थना करने यरूशलेम से जैतून के पहाड़ पर गए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो यहूदा इस क्रियोति ने केवल तीस चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु से विश्वासघात किया प्रभु यीशु जानते थे कि मानव जाति के पापों के लिए उनके प्राण देने की घड़ी आ पहुंची है और वे प्रार्थना करने लगे यीशु को सामर्थ्य देने के लिए एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर भूमि पर गिर रहा था तुम क्यों सो रहे हो उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो
तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो प्रभु क्या इसे तलवार से मार दे चलो इसे पकड़ बस बहुत हो गया मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा ये तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है जबकि अंधकार का साम्राज्य है पकड़ लो इसे इस पे निगरानी रखो तब सिपाही उन्हें पकड़कर आंगन में लाए और यहूदियों का राजा कहकर उनका ठट्टा करने लगे अरे राजा के कपड़े तो देखो पता अब क्या होने वाला है क्या तू हमें बचाएगा ओ महाराज क्या तू बचाएगा ये मनुष्य भी यीशु के साथ था बहन मैं तो उसे जानता तक नहीं मैंने दोनों को साथ देखा है हम तो तेरे नौकर हैं। बड़े बनते थे अब कैसा लगता है तू भी तो उनमें से एक है वो मैं नहीं शक नहीं कि ये मनुष्य यीशु के साथ था क्योंकि ये भी कलील से ही है अरे होगा पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो <laughs> प्रभु यीशु ने मुड़कर सीधे पतरस को देखा तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले तुम तीन बार मेरा इनकार करोगे जी, हम विनती करते हैं कि आप अपने महानता के अनुसार हम पर दया करें प्रभु जब हमारे पूर्वजों ने आपका विरोध किया तब तो आप उनसे क्रोध थे फिर भी उनका नाश नहीं किया परंतु क्षमा किया आपने अपने प्रेम वाचा तथा विश्वास योग्यता के कारण उन्हें उन्हें क्षमा कर दिया बोल तुझे किसने मारा भविष्यवाणी कर अब तुझे कौन मारेगा बस करो ये सब बंद करो इसे सभा के सामने ले आओ चल प्रभु यीशु से पूछताछ के लिए धर्म गुरुओं ने एक सभा बुलाई
हमें बता क्या तू ही मसीह है यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है हां मैं हूं हमने खुद अपने कानों से सुना कि इसने क्या कहा हम इसे पिला तो उसके पास ले जाएंगे चलो वे प्रभु यीशु को क्रूर रोमी शासक बिलातुस के पास ले गए जो हजारों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था इतनी सुबह सुबह तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो हमने इसे लोगों को बहकाते हुए पकड़ा है इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी इसकी सजा क्या होगी इसे दंड दो मैं इस मनुष्य में दंड देने योग्य कोई अपराध नहीं पाता हमने इसे दोषी पाया रोमी सम्राट को कर देने को मना करता है मसीह होने का दावा करता है और राजा भी राजा क्या आप यहूदियों के राजा हैं तुमने खुद कहा इसने ये सब गलील में आरंभ किया था अब यहां भी आ पहुंचा है गलील में क्या ये मनुष्य गलीली है ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेश को सौंप देना चाहिए वो अभी भी यरूशलेम में ही है ना इसे बहा ले जाओ तो अपने विषय में क्या कहते हो तुम वे कौन है जिन्हें तुम अपना शिष्य कहते हो मैंने बहुतों से सुना है कि तुम आश्चर्य कर्म भी करते हो फिर मेरे लिए भी कुछ करो महाराज ये सभी लोगों को बहका रहा है और अपने आप को राजा कहता है ये मनुष्य राजा <laughs> महाराज इसे खुद पीटो ले जाओ इसे पिला दूस के पास ये उसी के प्रांत का इस व्यक्ति ने मृत्यु दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया तो मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़े देता हूं 
इस त्योहार के समय हमारे लिए आप एक आदमी को छोड़ने का अधिकार रखते हैं हमारे लिए छोड़ दे बराबर और इस मनुष्य को धन हाँ हमें बराबर चाहिए इसे क्रूज पर चढ़ाओ वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए तो पिलातुस ने यीशु को मृत्यु दंड दिया बदले में हत्या और दंगे के लिए बंदी बराबा को रिहा कर दिया गया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए यीशु को उनके हवाले कर दिया शमोन को रहने कहते हैं इधर आओ तो रस्सिया काटो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा परमेश्वर आपकी सहायता करें हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे
यशु को क्रूज पर दो चोरों के बीच लटकाया गया इस प्रकार परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी पूरी हुई ये कपड़ा किसी मामूली आदमी का नहीं क्या करें चलो पर्चिया डालें। उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था ये यहूदियों का राजा है यदि तू यहूदियों का राजा है तो बचा ले अपने आप को परमेश्वर से नहीं डरते उनको वही सजा मिल रही है 
जो हमें मिली पर इनका तो कोई अपराध नहीं है मुझे याद रखना यीशु जी जब आप अपने राज्य में आएंगे मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में हो गए मेरे साथ दोपहर हो चुकी थी और तीन घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा से लेकर नीचे तक खट गया हे पिता आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सैनिकों के सूबेदार ने यह देखकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा परमेश्वर की महिमा हो निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे धार्मिक सभा के एक नेक सदस्य अरमतिया के यूसुफ ने जो इस कार्य से सहमत नहीं था जाकर पिलातुस से अनुमति ली कि प्रभु यीशु की लोथ को विश्राम के दिन से पहले ही कब्र में रखा जा सके क्षमा कीजिए हम प्रभु की लोथ के पीछे पीछे आ रहे थे आप सभी आ सकते हैं मगर चले विश्राम दिन शुरू होने वाला है रविवार की सुबह तड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और जब वे अंदर गईं, तो प्रभु यीशु की लोथ वहां नहीं थी जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो 
वे यहां नहीं हैं पर जी उठे हैं तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे प्रभु का शव वहां नहीं है क्या प्रभु का शव नहीं है और दो मनुष्य हमें दिखे स्वर्ग दूत चमकते सूर्य समान और हमसे ये कहा तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो ये सच है विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए हमने उनको देखा आप भी जाकर देखें कब्र खाली है प्रभु वहां नहीं है पत्रस आप हमारा विश्वास करें प्रभु यीशु दो शिष्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए प्रभु सच में जी उठे हैं वे पत्रस को दिखाई दिए हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना इन माउस में वे वहां कैसे पहुंच गए तुम्हें शांति मिले तुम क्यों इतनी चिंतित हो तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है देखो मेरे हाथ और मेरे पांव और जान लो कि ये मैं ही हूं मुझे छुओ तो पहचान लोगे क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा तुम इन सब बातों के साक्षी हो और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यरूशलम में ही प्रतीक्षा करते रहना परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में भविष्य वक्ताओं ने लिखा कि परमेश्वर पापियों को बचाने और अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए मसीह को भेजेंगे यीशु का जीवन स्पष्ट रीति से ये बताता है कि वो 
वही उद्धार करता है जिन्हें भेजने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया भविष्य वक्ता यशाया ने कहा कि एक कुमारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेंगी और ऐसा ही हुआ भी परमेश्वर के सामर्थ्य से मरियम जो एक कुमारी थी गर्भवती हुई और उन्होंने यीशु को जन्म दिया जैसा शास्त्र वचन में लिखा है उनका अद्भुत रीति से जन्म लेना परमेश्वर की ओर से ये चिन्ह है कि वो बालक जो जन्मा है मसीह है जिसे परमेश्वर अपना पुत्र कहते हैं जब लोगों ने यीशु को देखा तो उन्होंने उनमें परमेश्वर के चरित्र और सामर्थ्य को देखा उन्होंने लोगों को चंगाई दी और उनके पापों को क्षमा किया उन्होंने लोगों से वादा किया कि उन्हें अनंत राज्य में स्थान मिलेगा यीशु ने अपना जीवन बलिदान किया और सब मनुष्यों का दंड स्वयं सहा उन्होंने मृतकों में से जी उठने के द्वारा ये प्रकट किया कि उनकी सामर्थ्य मृत्यु की सामर्थ्य से कहीं ज्यादा है यीशु जो मसीह हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास अपने प्राण देने की भी सामर्थ्य है और साथ ही उसे वापस लेने की भी उनका जीवन बिल्कुल ऐसा था जैसा भविष्य ने मसीह के विषय में लिखा था इस बात का पक्का प्रमाण कि परमेश्वर का वचन पूर्णतः पवित्र सत्य और कभी न बदलने वाला है यीशु ही परमेश्वर का वचन है परमेश्वर यीशु के द्वारा अपने आप को लोगों पर प्रकट करते हैं यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने आए आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की थी ताकि वे उनकी उपस्थिति में आनंद से रह सके लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और उनकी आज्ञा को नहीं माना उस लज्जाजनक कार्य ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्यु है जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते जिस प्रकार परमेश्वर ने एक मेंढा अब्राहम के पुत्र की जगह मरने के लिए उपलब्ध कराया इसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु को आदम के वंशजों की जगह मरने के लिए भेजा उन्होंने ये इसलिए किया कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं वो उनकी उपस्थिति में आ सकते हैं इसलिए जो यीशु के पीछे चलते हैं वे पाप के दंड से छुटकारा पाकर सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा हर राष्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराध क्षमा करते हैं जो अपने पापों को छोड़कर उनकी ओर फिरेंगे यीशु ने यह भी कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजेंगे कि वे उनके चेलों के साथ रहें और उन्हें सामर्थ्य दें कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सके जब एक पापिन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया तब यीशु ने उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया यीशु ने कहा जब लोग पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका प्रमाण है कि परमेश्वर ने उनके अपराध क्षमा किए जो यीशु के शिष्य बनने का निर्णय लेते हैं वे यीशु के साथ अपने संबंध की शुरुआत इन शब्दों के इस्तेमाल से कर सकते हैं पिता परमेश्वर आप धर्मी है मैं धन्यवाद करता हूँ की आप मुझसे प्रेम करते हैं मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यीशु को मेरी जगह क्रूस पर मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठे मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे पापों का दंड सहा मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं और यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और हमेशा के लिए अपने साथ अपने राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिए मैं विनती करता हूं कि अपना पवित्र आत्मा मुझे दें ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्ग दिखाए वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूं, ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और इस दुनिया में हर जगह लोग आपकी स्तुति करें आमीन यीशु ने अपने शिष्यों के बारे में कहा मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं यीशु के शिष्य आपस में मिलते हैं वो हर रोज उनसे बातें करते हैं उनके वचन को पढ़ते हैं वो हमेशा उनकी शिक्षाओं को मानते हैं अनुसरण करते हैं यीशु उनके मार्गदर्शक है और परमेश्वर का आत्मा जो उनके हृदय में रहता है उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है 
हमेशा उसे याद रखें जो यीशु ने उनके स्वर्ग पर उठाए जाते समय कहा परमेश्वर ने मुझे समस्त स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है विश्वास रखें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस जगत के अंत तक हूँ